രചന എനിക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ആ ചേച്ചി എനിക്കിപ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ കൂടെ പുറത്തു പോകണം രചു ഇന്ന് നീ എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇന്ന് വേഗം വന്നൊന്ന് കാണൂ ശരി ചേച്ചി എവിടെ വരണം അത് ശംഖുമുഖി ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് നീ പെട്ടെന്ന് വരണം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ശരി ചേച്ചി ഞാൻ വരാം ആകാശ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം വളരെ അർജന്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളാം പിന്നെ ഇക്കാര്യം വീട്ടിൽ ആരും അറിയരുത് ഞാൻ എത്തിക്കോളാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പരസ്പരം കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കാന്ന് കരുതി ഏട്ടത്തി തന്നെ വിളിപ്പിച്ചു പക്ഷേ പക്ഷെ എന്തിനെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടത്താം ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് ദേവിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചേച്ചി കല്യാണമോ ഇപ്പോഴോ അതോ ആകാശമായി പ്രേച്ചി തമാശ പറയാണോ രച്ചു ഞാൻ നിന്നോട് തമാശ പറയാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ഏട്ടത്തി ഇത് പോസിബിൾ അല്ല ഏട്ടത്തിക്ക് ജനുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആകാശ് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു തമാശയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പഠിച്ചില്ലേ ഈ ഗോയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആന്തരികമായ മുറിവുകൾ പോലെയാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് അത് വേദനിപ്പിക്കും യു വിൽ റിഗ്രറ്റ് ഫോർ എവർ ചേച്ചി ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് സമയത്തിനാണ് തന്നെ ആകാശന്റെ വിവാഹമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാം ശരിയാകും ഒന്ന് ശരിയാവും പോകുന്നില്ല രച്ചു ഇത് നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എല്ലാം ശരിയാവും എന്നത് പക്ഷെ ഈ കല്യാണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതം നശിക്കും പിന്നെ ആകാശ് നീ നീ എന്താലോചിച്ചിട്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടിയോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് നിന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ സന്തോഷം ഓർത്തോ നീ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തോ ആകാശ് നിനക്ക് അവളെ സന്തോഷമായിട്ട് നോക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ സ്നേഹം നൽകാൻ കഴിയൂ ആകാശ് രചനയോട് നിനക്ക് ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള സ്നേഹം അതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ ആ കുട്ടിയെ ആകാശ് ഇന്നൊരു പക്ഷെ നീ ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് നീ മറ്റൊരാളെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവൾ നിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും നീ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ അവൾ നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണം എന്തിനാ കഴിച്ചതെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴും ഫാമിലിക്ക് തന്നെയാ ചീത്ത പേര് ഇനി ഇപ്പോൾ നീ അവളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പോലും അവളെ സ്വന്തം ആക്കിയ പോലും ആകാശ് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൾ അമ്മയാകുമ്പോ നിനക്ക് നിനക്ക് രചനയുടെ ഓർമ്മ വരില്ല എന്ന് നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവളെ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ച് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ രചനയെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതും ഒരു തരത്തിൽ അവളെ ചതിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ പിന്നെ രച്ചു നീ കുറച്ചു ദിവസത്തിനകം നീ അമ്മയാവാൻ പോവുക ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇത്രയും ദിവസം ഇത്രയും ദിവസം നീ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഭംഗിയായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ നല്ലതുപോലെ സംരക്ഷിച്ചു ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു വയറിനകത്തായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എത്രത്തോളം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കഴിയും 
കുഞ്ഞു വീട്ടിനകത്ത് വളരുന്നിടത്തോളം എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു തവണ കുഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തെരുവ് മുതൽ സ്കൂൾ വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അച്ഛനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പൊ നീ ആരുടെ പേര് പറയും ആരുടെയൊക്കെ വായ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ആരുടെയൊക്കെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് അതിനൊരു അച്ഛൻ വേണോന്ന് കരുതി നീ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചാൽ കൂടി എന്തുറപ്പുള്ളത് അയാൾ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമെന്ന് ഇനി അഥവാ നോക്കിയാൽ പോലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പിതാവിന്റെ അത്രയും സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല രച്ചു നിന്റെ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ എല്ലാം നന്നായി തന്നെ ഇരിക്കും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ അത് നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്തിന് ആ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് അകറ്റിയെന്ന് എന്ത് മറുപടി പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മണ്ടത്തരമുണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ നീ നിന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നവളുടെ ജീവിതവും പിന്നെ നീ നീ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു തവണ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എന്നിട്ടെല്ലാം മറന്നു കളയൂ എന്നിട്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ആകാശ് അവിടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രച്ചു പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല മോളെ ഒരു പ്രയാസവും വരില്ല കാരണം ഇനി വരുന്ന എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും രാവിലെ ഉണരുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം കാണാല്ലോ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോവും ഈ കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെയുള്ള ഓരോ പുതിയ അനുഭവങ്ങളും അതിന്റെ അമ്മ എന്നുള്ള വിളിയും അച്ഛ എന്നുള്ള വിളിയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കണം അതിന്റെ കൈ പിടിച്ച് അതിനെ നടത്താൻ പഠിപ്പിക്കണം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചിരിയും കളിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇത്ര സന്തോഷങ്ങൾ എന്തിനാ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ എന്തായാലും ബാധിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അതിന്റെ ഭാവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് നിങ്ങളാണ് കാരണക്കാരെന്ന് പറയും അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ ത്യജിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ആകാശ് എനിക്കറിയാം ഒരു പക്ഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിരിക്കാന്ന് വീട്ടിൽ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി രച്ചുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചിലപ്പോ എന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കുറ്റബോധം തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ തീരുമാനങ്ങളില്ല കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് ദേഷ്യം കാണും പക്ഷെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അവരെല്ലാം മറക്കും പക്ഷെ ആകാശ് ആകാശ് ഇന്ന് നീ ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനേ പറ്റില്ല എനിക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കടമയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വഴി കാണിച്ചു തരിക നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ഇവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രോ ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡിസൈഡ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുണയായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഐ 
आई लव यू रजना पक्षी चेची चेट चेट नोड जन तो बारे रचो ये समय तो नहीं मट्टर लवर का कार्य आलोचित कर निकल ले नहीं निंदे कार्य आलोचित कर निंदे जीवन तक कुछ आलोचित कर चु ऐनी क्या रे निंदे ये तीर्मान तो लोरी पक्षे सुरेश वाइंडी मलर देश पड़म निंदे चले पर पोरता आकुम पक्षे नहीं आकाश और में चाऊम बो बरे बर और बंधा तो नहीं कोरवन नहीं आ रही हम बोल नहीं ला पिन्ने निंगड़ मेल देवाने ग्रहण गुड़ी उन्दंगल पिन्ने आर के इन्द चाहिए ना आगुम इन्हीं और पक्षे अवर निंगड़ स्वीगर चिलंगल पोलम निंगल लंड पेर मोरी में चे जीविकी ना द कारण बो अवर के निंगड़ अस्ने हम मनसलाई कोल्ड एट ती पर ना वाला जे शरीर मरमेंद नमस्कार जोली <laughs> 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 प्लीजी actually you know அவர்க்கு விசுவாசமே வரணில்ல எஞ்ச கல்யாணம் அபிட வீட்டிலே கேக்கு சரி சர்ப்ரைஸ் இல்ல சோ கேன் ஐ கெட் எ செல்ஃபி வித் யூ ப்ளீஸ் ஒன் ஒன் थैंक यू நைஸ் நா வெரி நைஸ் என்னோட பாறேனா எത്ര லைக் கிட்டின் கூல் ஆ இனி மண்டபத்தின டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் இல்ல ஆ யூ ஆர் தி பெஸ்ட் யூ கேன் டு எனிதிங் ஊ ஆ ஆண்டி ஆ எந்த பண்ணி ஆண்டியோட மருமோல் எவ்வளவுனு கண்டோ ம் காணுந்துண்டு मन जूबिलेपे 
നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആകാശിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വരാൻ പറ എത്ര നേരമായി അവൻ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് അവനോട് പറ പെൺ വീട്ടുകാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിളിക്ക് പിന്നെ നീ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ ചെന്നൊന്ന് സംസാരിക്ക് ചിലപ്പോ <laughs> 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 ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും പൂക്കൾ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കൂ ഇത് കയ്യിൽ വയ്ക്കൂ സുരേഷിന്റെ അനിയത്തി രചനയല്ലേ ഇവളിത് ആരെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ല സുരേഷിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സുരേഷിന് ഈ വിവരം ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവനെ ഉടൻ തന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഒരുവിധം പൂർത്തിയായി പക്ഷെ പൂജാരി ഇതുവരെ എത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചേ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വധുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെ ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സെൽഫി എടുക്കാനല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദേ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ജോലി അറിയാവോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ എന്റെ മമ്മി വളരെ നല്ലൊരു അമ്മായിയമ്മയാ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവര് വീട്ടിലെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടല്ലോ കൊറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റാ എനിക്ക് സെൽഫി എടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് ജോക്ക് പറയാനാ നൈസ് ജോക്ക ജോക്കോ ഐ മീൻ ഈ വീട്ടിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രയും ജോലിക്കാരുണ്ട് അതുമല്ല റോക്ക് സ്റ്റാർ അഭിയുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജോലി എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ ശരി കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൾ കൊണ്ടാൽ അറിയും നടക്കട്ട് നടക്കട്ട് കല്യാണം കഴിയുമ്പോ നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും ഈ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ജോലി എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കെന്തായാലും നല്ലത് തന്നെ നാത്തുനായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ പണിയെടുപ്പിക്കാലോ നിന്റെ നാത്തുനൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവൾ ഇവിടുത്തെ മരുമകളാ ആദ്യം വീട്ടിലെ ഒറ്റ മകൾ അവളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാന്ന് നീ സ്വപ്നത്തെ പോലും വിചാരിക്കണ്ട മനസ്സിലായോ ഓ നിന്റെ കാര്യം നോക്കടി നീ വന്നിരിക്കുന്ന പണിയെടുപ്പിക്ക അതെ പൂജാരി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയ ഉടനെ നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാം ശരി പൂജാരി എത്തുമല്ലോ പക്ഷെ കല്യാണ ചെറുക്കൻ എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുക അവന്റെ ഡ്രസ് കൊണ്ടുവരാ